ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേൾഡ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ട് പ്രോ വീഡിയോയിൽ മെനു ബാർലി ജോമെട്രിയിലെ കുറച്ച് കമാൻസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ജോമെട്രിയിലെ ബാക്കിയുള്ള കമാൻസാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമാൻഡാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ളത് മെനു ബാർലെ ജോമെട്രിയിലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള കോപ്പീസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഞാൻ വിൻഡോയിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു മെനു ബാറിലെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ റിപ്പീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്ലോബൽ ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ സെഡ് ഡയറക്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എത്ര കോപ്പീസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഡിഫാൾട്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്പേസിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ കോപ്പീസിനും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഓരോ കോപ്പീസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ ബീം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ബേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തെ പോർഷനിൽ ബീമ് കണക്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ബേസ് എന്നുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലെ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ബീം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സും ഓപ്പൺ ബേസും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വിൻഡോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ അത് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സ് മുകളിലുള്ള പോർഷൻ ബീം വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താഴെയുള്ള പോർഷൻ ബീം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ജോമെട്രിയിൽ സർക്കുലർ റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റിപ്പീറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു പോയിന്റിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു നോഡിന് ചുറ്റും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷന് റിപ്പീറ്റിന് പകരം സർക്കുലർ റിപ്പീറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു കോളം വരച്ചു അതുപോലെ ഒരു പോയിൻറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു കോളം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കോളം സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജോമെട്രിയിലെ സർക്കുലർ റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ആക്സിസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ വൈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും എനിക്ക് കോപ്പീസ് വേണം ഇവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എത്ര ആംഗിളിലാണ് കോപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് എത്ര കോപ്പിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സും ഓപ്പൺ ബേസും ഉണ്ട് ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കോളം തമ്മിൽ ബീം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ
താഴെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ടു പോ ടു എ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പോയിൻ്റിലോട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ടു എ പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിനുശേഷം എക്സ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സിൽ ആ പോയിൻ്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വൈ ആക്സിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആക്സിലും അതുപോലെ സെറ്റ് ആക്സിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സെറ്റ് ആക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അപ്ലൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നോഡിലോട്ട് ഈ ഒരു മെമ്പർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ജോമെട്രിയിൽ മെറ്റ് സെലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്നിലധികം ബീംസിനെ ഒറ്റ ബീമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് ബീംസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ബീംസ് എല്ലാം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു മെനു ബാറിൽ ജോമെട്രിയിൽ മെർച്ച് സെലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രയും ബീംസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം മെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ബീംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ബീമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് മെർച്ച് സെലക്റ്റഡ് നോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ബീംസ് ഒന്നിലധികം ബീംസ് ഒറ്റ ബീമാക്കിയ പോലെ തന്നെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നോട്ട്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതൊരു ഒറ്റ നോട്ടാക്കി മാറ്റാനാണ് ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ബീംസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഏത് നോട്ട്സാണോ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടാക്കി മാറ്റേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് കേഴ്സറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നോട്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മെനു ബാറിൽ ജോമെട്രിയിൽ മെർച്ച് സെലക്റ്റഡ് നോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോട്ട് ടു കീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് നോട്ട്സിൻ്റെയും നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഏത് നോട്ടിൻ്റെ നമ്പറാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഏത് നമ്പറാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള ആ രണ്ട് നോഡുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒറ്റ നോഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ നോഡ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതും നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ജോമെട്രി റീ നമ്പർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വരച്ചതിന് ശേഷം അതിലുള്ള ഒരു നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് റീ നമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്രെയിം വരച്ചു അതിൽ ഫസ്റ്റിലെ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു നോട്ട് നോട്ട് കേഴ്സറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒരു നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബീമും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിലീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ നോട്ട് കേഴ്സറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലെ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജോമെട്രിയിലെ റീ നമ്പർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് നമ്പർ മുതലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം അവൈലബിൾ സോർട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം ഡബിൾ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്നിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ജോമെട്രിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ബീം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇൻസേർട്ട് നോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ സെയിം യൂസ് തന്നെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ബീം കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂ ഇൻസേഷൻ പോയിൻറ്റിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എവിടെയാണ് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്കവിടെ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനേ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആഡ് ന്യൂ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മിഡ് പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ ആഡ് മിഡ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഒന്നിലധികം പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ബീംസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബീമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ന്യൂ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ ഒരു നോഡ് അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നോഡ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബീമിനെ രണ്ട് ബീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോമട്രിയിലെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ബ്രേക്ക് ബീം അറ്റ് സെലക്റ്റഡ് നോഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റിലെയും ലാസ്റ്റിലെയും നോട്ട്സ് തമ്മിൽ ഒരു ബീം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് ആ നോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ബീം ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നോഡ് നോട്ട് കേഴ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ജോമട്രിയിലെ ബ്രേക്ക് ബീം അറ്റ് സെലക്റ്റഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട് ഈ ഒരു ബീമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ബീമാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജോമട്രിയിലെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് മിറർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒരു പോയിൻ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മിറർ ഇമേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാനൊരു നോഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ ഞാൻ മിറർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മെനു ബാറിലെ ജോമട്രിയിലെ മിറർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിറർ പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് പ്ലെയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മിറർ ഇമേജ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ വൈസെഡ് എന്നുള്ള പ്ലെയിന് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നോഡ് ഓൺ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏത് നോഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മിറർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോഡ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മൂ കോപ്പി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഒന്നെങ്കിൽ മിറർ ചെയ്തുമ്പോൾ മിറർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുക മൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോപ്പി എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരൻറ്റിങ് ഫ്രെയിമും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മിറർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇമേജും കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോപ്പിയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രെയിം കാണുന്നത് ഇത്രയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഗർ സ്റ്റാറ്റ് പ്രോയിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കൂടെ കാണുമല്ലോ താങ്ക് യു